日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看。窗春雨天，寂寞。害怕相思更加。黄姑娘，你我都是受害者。哎，这这我这这这这我是这这这，黄姑娘，你。李佑，李慈生，我李焕从今往后，心如死灰，今生永不戴凤冠，不穿霞帔，永不入夫门。你我之间，仅此一吻。从今往后，永无牵绊。欢儿，好一个刚烈女子！竟出淤泥而不染。哎，周兄，咱们的计划如何呀？失败了。为何会失败呢？来。你看看这个，最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树，好词，好词啊！严兄啊，这个不会又是李佑所作吧？啊？哈哈哈。是啊，这小子居然跑到曲水流觞和李欢对峙起来，还写了这么首好诗词，说那聘书上的诗词有问题，太假了。这么说来，也是无可奈何呀。李佑这小子，果然才华绝世，想模仿，都模仿不来呀。赵<笑>天爷，这是怎么了？饱读诗书的有学之士，天下比比皆是。有几个人写的如此好的诗词呢？李由这个黄口小儿，却能写出这么好的诗词来，见了鬼了！那接下来，我们应该怎么办呀？李环
，可是心腹大患呐。咱们得抓紧时间了，万一他手里还掌握着他爹留下的证据，没办法就不留他了。我这个心呐，悬着呢。这再好的茶，我喝着都没有滋味了。哎，咱们没什么机会了，也没什么退路了。赵江那边，巡抚都死了，何况咱们？见过仙尊，李用，你最近很风光啊。他人，这追寻纳妾，亏你想得出来。我也是冤枉的大人，是有人陷害小人的。这苍蝇不叮无缝的蛋，你被陷害，那怎么不陷害别人？凡事要多从自己身上找问题。大人，你这逻辑，小人你如何？小的佩服，五体投地。你说你。多干点正事儿行不行？大人请讲。本官欲造福一方，重修曲和堂宴，还缺五万两。五万两，大人，您就是把我卖了，我也不值五万两啊！又没让你自掏腰包，本官想的是让你出办法解决困难，怎么？难道你只会迎风弄月，惹是生非？这一说起正事儿。就不行了。这区区小事何足挂齿。小人有上、中、下三个对策。上策：唐宴兴修，辅以勾渠，沿河土地既免洪涝之害，又增灌溉之力，每亩土地加收五分银子。上策：就这，可圈杂税，本官不去。这主要是缓不救急。加收银子，那是河道修成以后的事儿啊。有理，那还有下策，咱们可以向慈善大户募捐。哎，已经传出消息去了，应者寥寥，杯水车薪。还有中策，咱们收过河费。设卡收费，但那也不是现银，本官要的是现银五万。那就想想办法，先变现。继续说，河道修好之后呢，咱们就设卡收费。本官说过了，是，现尊英明。我粗略的计算了一下，每只大船收五十文银子，这样一年下来至少就得五千两银子。大人，这笔钱可是能收几十年，可比买地稳妥多了。你的意思是？将这些利钱分给那些大户，让他们出钱把河修了。现尊英明神武，本地大户呢手里一有钱就买地，可是这买地又赚不了几个钱，让他们一同出五万两银子，这十年就能把成本给收回来，这样岂不划算？这样一来呢，大人您既得了政绩，这些大户们呢又得了实惠，岂不是两全其美？如果是这个收河费的钱收多了，还可以留给县衙，这样也算大人您给后人留下来的遗泽。哼，什么遗泽？胡说八道！我不管你那上中下策，就中策最妥。先下去吧。小人告退。随兄，你怎么在这儿？李兄，你危险了。随兄，这是怎么了？这校房古代说客故作惊人之举啊！后院都起火了，还不惊吗？哎呀，我那是被陷害的。切，那李环亲你，也是被陷害的。这，冷不防，冷不防。李兄，言不由衷啊。
被亲一时爽，后悔了，一直被亲一直爽。随兄，戏言，别当真啊。警务长，哎，果然是风流倜傥呀。看来这些家宅小事儿是难不倒李兄的。哎呀，我都说了是戏言，实不相瞒啊，我现在都不敢回家去面对我的两位娘子呢。随兄可有什么办法？教教我。我还真有，我呀，帮你买了两把团扇，你呢，念两首诗，我就帮你写在上面。回家之后呢，一个夫人送一把，岂不美哉？送诗能管用吗？能。哎，李兄，你的才情胜我的百倍，两个夫人肯定会喜欢的。其实。你是想让我念诗吧？嗯，李兄，你的才情那是人间少有，天上难得，你多留些笔墨，名垂青史嘛。好，我念，你写。好，来，来。想什么呢？是不是想的一口？什么那一口啊？就李环那口啊。<笑>你要是被李环当众亲一口呢？我哪有那好事儿？我要是被他亲一口，那整个徐江县城不都得羡慕死我？那所有男的遇见我，嗯、我看他们都趾高气扬，我良民立万我。嗯，我告诉你吧，你就是有那贼心没那贼胆。你这回家之后，你那娘子，嗯？我家娘子，那她不得把我扒皮抽筋，清蒸白煮，嗯，活活把我给吃了吗？我，嗯，我就，哎，青年娘子啊，啊，瞅你那点出息，赶紧回家去吧，走，哎，真是的，没出息样。娘子。这是为夫给你送的诗词。桃花休作无情死，感激东风。吹落娇红，飞入闲窗，半傲浓。谁怜辛苦，东阳瘦，也为春忧。不及芙蓉，一片幽情，冷处浓。哎呀，我的小姐，我说，哎呦，哎，能少扔一点吗？我，哎呦，我娘送我来做下人，我命苦啊。嗯，小姐，你能往一个方向扔吗？我这跑来跑去累死了。嗯，小姐，别扔了，别扔了。哦，细流，你说，等李佑回来，我要不要收拾收拾他？姑爷，哦，别别别，姑爷不是被冤枉了吗？为什么还要收拾他？和你说了，你也不懂。是你先问我的。那好吧，那我就跟你讲讲。这比方呀，你要是喜欢一个男人，男人，男人，我确实不懂。哦，姑爷，姑爷，你可来了！救命安人啊，姑爷，小叔，啊、我们走，我们走。啊、哎，快跑！可是老爷、啊，可是什么呀？可是，哎呀，李佑，你回来了。回来了，你有事儿？李友啊，我近日回来后又想了想，你不如把李环给纳了吧。啊！这曲水流觞，再怎么说也是一个声色犬马的场所，李环继续在那儿待着不太好。所以李友
，你还是把他纳了吧。秀秀是在开玩笑吧？当然不是，这李环再怎么说也是个官家小姐，流落至此，这心里也难受。我之前就听说过，她是浙江杭州府推官的女儿，后来她父亲私自通匪，然后就被浙江巡抚直接给斩了。所以他才流落至此。那不如就纳了他吧。嗯、啊，不行不行不行！虽然他身世可怜，但是我们两个毫无缘分，这那件事绝对不可能的。真的吗？千真万确。哼，那你说说，什么叫阅尽天涯离别苦？每次离开曲水流觞的时候，心里苦啊，不苦啊，苦，不是，笑笑，这话不能这么解释吧？这一缕新欢，旧恨千千缕。他是新欢，我可能就是那个旧恨了。不是，笑笑，他不是新欢，你更不是旧爱，咱们不能对号入座，不是？最是人间留不住。哎，秀秀，那个，我是真的、真的、真的对他一点意思都没有。我今天在县衙的时候，还想着送你个礼物呢。你看，这个是我专门送给你的礼物，看看喜欢吗？这上面的诗啊，是专门给你写的。你这自己之前都写过，人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。你现在又送我这扇子，怎么变心了？说变心严重了吧，笑笑。你啊，仔细看看这首诗写了什么，不妨大声的念出来。晚妆欲罢，更把纤眉临尽化。准待分明，何雨何烟两不胜。莫教兴替，首曲团圆终必碎。此夜红楼，天上人间一样愁。好是好，李慈圣的诗哪有不好的呀？只是你之前送诗词都是给外人的，没有给亲近的人送过。你现在却又送我诗词，莫不代表着我是外人？嗯，笑笑啊，我之前一直觉得你是薛宝钗，怎么现在化身成林黛玉了呢？薛宝钗。林黛玉，这又是你在哪儿认识的不正经的女人啊？秀秀，这个还真的不是什么不正经的女子，这是一个故事啊。我们去讲故事，进来讲说，讲故事啊，讲故事，讲故事，来来来来来，哎。嗯，夫人呐、啊，我呢还是有点担心，女儿今天这个模样，是不是把李佑刁难的有点过分了？啊？这怎么是刁难呢？那叫驯服。啊啊啊！我跟你说啊。李佑最近确实有点不像话，他和那个歌姬李环，弄的是不清不楚的。这要不好好的教训教训呐！哎，那他还不得飞天了？嗯。再说了，你看咱们俩，我那么管你，咱们俩一样过得和和美美的。哎，呃，夫人训得好。哎呀，不过。我还是
，心里慌，睡不着。毕竟啊，现在旅游啊，今非昔比。老爷，你什么意思啊？夫人，要么咱去看看，免得弄僵了。哦，也是啊，咱们女儿年轻，没有经验，万一把握不好火候。嗯，对，咱们去看看。来，给你们讲故事了。啊，西乐姐又可以听故事了。快点，快点，讲故事，就有新故事听了，真好。我们就在门口。记好了啊。嗯、好。这话说呢，在某朝有一个姓林叫如海的人，他家中呢是世代侯爵，他又是探花出身，只可惜他膝下无子，只有一个女儿，他女儿呢叫林黛玉。哎，哎，你们在干嘛？嘘、啊，老爷，我们在听姑爷给小姐讲故事。啊然后呢？然后，他就吐血不止，脸色苍白，就把紫娟叫过来，拿了一个大火盆，就想把他写的诗词全部都给烧了。哎呀，行了，那今天就先讲到这儿吧。老爷，这就结束了？嗯，下次再继续跟你讲。所以你这是故意编了一个故事糊弄我了？没有。就只不过是凑巧而已嘛。老爷讲的好深奥啊，小猪都没有听懂。我听懂了。那好吧，这次就先放过你。不过，你还会再去那个曲水流觞吗？这可是公务在身，身不由己啊。哎，溪流姐姐，溪流姐姐，该行了，该行了。什么林黛玉啊？溪流姐姐，小姐要休息了，睡觉了。好嘞。走，走。老爷夫人晚安。啊。夫人啊，你看，这两个人相处的还挺好的，看来我的担心啊是多余的。哎，我们回房吧。哎哎。哎。我怎么觉得李佑这小子一肚子花花肠子呢？嗯，红旗女人来一套一套的，是吗？你看，咱们女儿这么快就让她蒙混过关了，这件事情，哼，我得亲自出马。哎呦，你们女人真是麻烦，这会哄吧，觉得不靠谱；那不会哄吧，又觉得不开心。哎，真是。哎，哎哎，等等我，等等我。哎呀，麻烦死了。哎呀，不是麻烦不麻烦，我把话跟你说清楚。这，哎呀，说什么嘛？咱们就这一个女儿。哎呀，知道啊，不挺好的吗？真是多虑多虑了、啊。你是看表面呐。县尊大人，您找我。哎，哎，哎，这，这怎么了，大人？去曲水流觞风流回家没有被打，真的是奇怪。大人，您就别拿我说笑了，行吗？这才像话嘛，哪有才子不风流的？原来我竟然对才子一无所知。行了，先说正事儿吧。昨天你提出的计划，我与黄先生合计了一下，确实不错，就这么办吧。这大人英明啊！这件事儿就交给你去办，总之给我凑齐五万两，我记你大功一件。县尊放心。小子一定把这个事情安排的妥妥当当的。嗯，下去吧。大人，你用此人当真没错。一来这主意是他出的，二来他的两个岳父家都有资产，能起个带头作用。有人带头，事情就好办了。嗯<笑>你闻一下，嗯，哎呦，姐姐，你这香粉的味道好奇怪啊！哎呀，见过岳母
你来的正好，我给你们介绍一下，这位呢是我的贤婿李佑，这个呀是我的闺蜜彭夫人，赶紧问个好。彭阿姨好，呃，彭夫人好。啊，好。哦，对了，李佑啊，回头你帮我买三种香粉，要南京百花园国色天香的，都要最好的。姐姐啊，你说的这种香粉可是不好买的，一般人捧着钱去，人家都不卖的。<笑>啊，李佑啊，你呢可以去一趟南京，托托人，照照门路试试吧。去南京排队买香粉，我吃饱了撑的。哎，有了。哎，岳母，这说到香粉，最近有一款西域香水，您知道吗？采桑子，清，纳兰性德。桃花休作无情死，感激东风。吹落娇红，飞入舷窗半傲浓。谁怜辛苦东阳瘦，也为春慵。不及芙蓉。一片幽情冷处浓。这首词作者纳兰性德的本意是伤春伤离之作，借着伤春书写伤怀之情。写这首词的时候，纳兰刚刚中了举人，在积极的备考科举考试最后一关的殿试时，却突然得了风寒，失去了参加由皇帝亲自主持考试的机会，在床榻上。无聊躺着的纳兰有感而发，形容自己像沈约一样病容憔悴、抑郁多疾，而李佑用这首词送给刘心玉，主要是以“傲农”这两个字来承认自己的错误。他知道刘心玉与关秀秀不同，所以主动认错，来让刘心玉的心情好过一点。至于最后一句，就是李佑用来拍刘心玉的马屁了。认为桃花妖艳，却还是比不上芙蓉的清幽芬芳。这里的芙蓉，指的就是刘心玉。至于桃花是谁，那就由刘心玉自由心证了。反正是赠送给自己老婆的私密消息，也不怕传扬出去，引来争议。剪自《木兰花》，新月，清，纳兰性德。晚妆欲罢，更把鲜梅临镜画。准待分明，何与何焉？两不生。莫教兴替，首取团圆终必碎。此夜红楼，天上人间一样愁。这首词和词谜一样，写的就是心愿。所谓晚妆欲罢，更把鲜梅临镜画，是以人喻物，将纤纤新月的朦胧之美展现得淋漓尽致。下半阙则是引用了李商隐在丧妻之后拒绝媒人让他续弦的典故，衬托出诗人对新月的欣赏。而在这里，李佑用这首词赠送给关秀秀，正是要用下半阙里的典故来剖明心计，证明自己并无纳妾的想法。关秀秀这种秀外慧中的女子，当然明白李佑的词中意，故意捏酸吃醋。这是证明了关秀秀其实心中并没有真正的介怀，不然以关秀秀的脾气，如果真的介意的话，反而不会如此七情上面。随清风也只能看出这首词的美妙，却只有关秀秀才能真正的明白李佑的心计。花年。